এই আমন্ত্রণ পত্রে যে শান্তিনিকেতনের শিল্প এবং ঐতিহ্য কীরকম কিভাবে থেকেছে এগিয়েছে আছে আর তারপরে চিত্র নিবাদী সম্পর্কে কিছু বলবো তো প্রথমেই বলি এইখানে আমি যখন ছাত্র বয়সে এম এ পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে আর লম্বা ছুটি গ্রীষ্মকাল আমরা আমাদের বন্ধু চিরকল এখানে শান্তিনিকেতনে আমরা আসতাম দর করে এবং সেই সময়ে কি সৌভাগ্য মানে এটা কত কম মানুষের কপালে জুটে আমরা আড্ডা মামলার জন্য এসেছি এখানে একটু ভালোভাবে থাকবো খাওয়া দাওয়া ঘুরবো টুকরো বেড়াবো কোপাই থেকে আড্ডা করবে সমস্ত কিন্তু আমাদের আর কোথাও চলা হয় না কখন কারণ তখন বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় তখন তার ওই কলা ভবনের ওই স্কালচারগুলো করছে সে যে কি দৃশ্য কল্পনা করা যায় না অপূর্ব দৃশ্য এবং তা কিছুদিন পরেই বাহাত্তর সালে ভারত সরকার আমন্ত্রণ করলেন সত্যজিৎ রায়কে বিরোদ্ধার উপরে একটা ছবি করতে করেও ছিল অসাধারণ ছবি বিরোদ্ধার সেটা নিয়ে আমার মানিকদার সঙ্গে অনেক গল্প হয়েছে কথা হয়েছে বস্তুত ওনার কিন্তু প্রচুর লিখেও ছিলাম মানিকদার সঙ্গে কথা বলে এক করে বা ওনাকে নিয়ে কিন্তু যে কাজটা উনি চেয়েছিলেন আমার মানে আমি যদি করি ওনার সঙ্গে তা হলো যে বাংলায় উনি বলবেন বলতে আপনি বাংলার আত্মজীবনী আমার পরে ওঠা হলো না আমি ইংরেজিতে রবিনসন এসছিল অ্যান্ড রবিনসন তাকে পড়েছিল তো সে তো যেখানে যারা পারে পড়বে বুঝবে কিন্তু আমার এই মাটির কথা আমার বাঙালি জীবনের কথা যেটা বলতে চাই তোমার সঙ্গে গল্প করে করবো ঠিক সেই সময় না স্ট্রোক হলো দশ বছর ধরে উনি ভুগলেন তারপরে যখন একেবারে ঠিক করলেন যে এবার আর শোয়া শুই নয় এবার তোমার সঙ্গে বসে আমি পরিচয় রেকর্ড করব ঠিক তখনই শেষবারের মতন ইয়েতে গেলেন নার্সিংহোমে আর ফিরলেন না নাইনটিন নাইনটি টু টোয়েন্টি থার্ড জানুয়ারি তোমার সঙ্গে কথা হলো সাতাশ তারিখ উনি হাসপাতালে গেলেন আর ফিরলেন না যাই হোক তো সেই সত্যজিৎ বাবু এখানে ছবি করতে এলেন বিরোধটা কিনে মজার কথা এই মজারগুলো বলি তাহলে চিত্র নিভা চৌধুরীর মজারগুলো আপনাদের ধরাতে পারবে সেটা হলো সে সময় বিরোধদা কিনে উনি ছবি করবেন উনি করবেন তখন ঠিক হয়নি সরকার চেয়েছে যে সত্যজিৎ যদি করেন তখন সত্যজিতের অনেক নাম হয়ে গেছে ভীষণ নাম হয়েছে এবং সত্যজিৎ ওর কাছে উনিশশো একচল্লিশ বিয়াল্লিশ সালে পড়েও ছিলেন ছমাস পড়েছেন সেটা বলেছিলেন আমাকে যে আমি আড়ি বছর ছিলাম শান্তিনিকেতনে কিন্তু তার মধ্যে ছমাস আমি বিরোধদাকে পেয়েছি সেই ছমাসের অভিজ্ঞতা উনি জীবনে বলতে পারেন আচ্ছা সেইটাই উনি দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন ছবিতে আপনারা যারা ছবিটা দেখেছেন তারা স্মরণ করতে পারবেন যারা দেখেনি তারা অবশ্যই দেখবেন এত সুন্দর একটা ছবি ওইখানে শান্তিনিকেতনের চেহারা শান্তিনিকেতনের বিবেক শান্তিনিকেতনের ঐশ্বর্য কিছু কিছু দৃশ্যের ধরা পড়ে এখানকার আর্ট অ্যান্ড কালচার বলতে যেটা আমরা বুঝি ট্রেডিশনস তার ঘোরাতে হচ্ছে উনিশশো একুশ সালে যখন উত্তর বিভাগ অর্থাৎ কলেজ তৈরি করা হলো বিশ্বভারতীতে তার আগে ছিল শিশুদের স্কুল ছিল কিন্তু উত্তর বিভাগ বলতে বোঝানো হলো কলেজ এবার মজার কথা হলো এই হচ্ছে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ কলেজ করেছেন তার জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি মন দিলেন কি সে দুটো জিনিসে এক হচ্ছে মেয়েদের পড়াশোনা করাতে হবে বলেওছেন সেটা চিত্র নিভা লিখেছেন সেটা ওনার স্মৃতি কথায় যে ওনার খুব আগ্রহ এবং উত্তেজনা ছিল যে মেয়েদের শিক্ষা করতে হবে সে শিক্ষা দেওয়াতে হবে আমি তখন ভাবুন উনি যখন একুশ সালে ব্যাপারটা করলেন সে মেয়েদের কথা আমি পরে আসছি যখন উনি উত্তর বিভাগ বা কলেজ করলেন তখন টাকা কোথায় যেটুকু যা টাকা ছিল ওনার এই পুরস্কার থেকে পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার এটা ওটা এ যা যা যেটুকু ছিল নোবেল পুরস্কার দিয়ে এখানে ইয়ে করা হয়েছিল 
নর্দমাও সংস্কার করা হয়েছিল প্রচুর টাকা নিয়ে ব্যবহার করে কিন্তু মানুষ একটু ভালোভাবে থাকে আর এটার জন্য উনি খরচ করেছেন টাকা কোথায় শিক্ষকদের টাকা দেওয়া যাচ্ছে না পনেরো বিশ টাকা করে মাসে মাইনে তাও অনেক সময় দেওয়া হয় না বিনোদার যাকে খুব সুন্দর বলেছেন যে পঁচিশ টাকা মাইনে আমার ছিল যখন আমি ওখানে শেখাচ্ছি না কুড়ি টাকা প্রথমে ছিল পনেরো তারপর হলো কুড়ি তারপর যখন পঁচিশ হলো তখন আমাকে একদিন পঁচিশ দিয়ে বলা হলো তোমায় পঁচিশ দেওয়া হলো পরে না সে পাবে কিনা জানলাম না এইভাবে শান্তি নিকেতনে একটা অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করলেন রবীন্দ্রনাথ যে কেউ শিক্ষা দেবার জন্য বা শিক্ষায় ভাগ নেবার জন্য আসে এখানে কেউ মনে করে না যে আমি একটা বিরাট কিছু করে বসে আমি এখানে সংখ্যা পড়া করে তা নয় আচ্ছা সেখানে আর একটা জিনিস সেখানে বলা দরকার চিত্রালি রয়েছে এখানে ওর মার কি বলে স্মরণে যখন করছে এটা সবারই জানা উচিত এই বিশ্ব ভারতীতে এদের একটা ডেক্লারেশন ছিল যে নো ডিগ্রি উইল বি কনফার্ম নো ডিগ্রি উইল বি কনফার্ম আর কোন এক্সামিনেশন থাকবে না কোন পরীক্ষা থাকবে না এটা যে কি একটা আশ্চর্য বিবেচনা রবীন্দ্রনাথের এটা আমি যখন প্রথম পড়েছিলাম গার্ড কাঁটা দিয়েছিল পরীক্ষা থাকবে না কাউকে ডিগ্রি দেওয়া হবে না কিন্তু ছাত্ররা আসবে কেন ডিগ্রি না হলে তো পরে চাকরি পাবে না তো ছাত্র পাচ্ছেন না কি হলো সংস্কৃত বিভাগে চাকরি মাত্র ছাত্র রবীন্দ্রনাথ বলে দিলেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শান্তিনিকে বিশ্ব বিশ্বভারতীর একটা সম্পর্ক হোক এবং প্রয়োজনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সপ্তাহে একবার করে এসে এখানে ক্লাস করতে পারে পড়াশোনা করতে পারে একদিন করে শনিবার আসবে রোববার ক্লাস করবে সোমবার চলে যাবে আর রোববার থেকে চলে যাবে এই ব্যাপারটাও করবে কিন্তু ছাত্র কোথায় চারটে তো সংস্কৃতের ছাত্র অথচনার মাথায় ঢুকেছে আনতে হবে কাকে সিলভা লেভিকে সিলভা লেভি তখন সংস্কৃত পড়াচ্ছেন প্যারিসে অসাধারণ পণ্ডিত অসাধারণ পণ্ডিত কল্পনা করা যায় না কি পাণ্ডিত্য কি তার গবেষণা কি তার চিন্তা কি তার ভাবনা উনি চিঠি লিখলেন সিলভা লেভিকে যে আপনি আসুন এখানে আপনি একটু অধ্যাপনা করবেন উনি সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন নিজের খরচে টাকা দিতে হয়নি উনি চলে এলেন বলে না আমার সৌভাগ্য যে কবি রবীন্দ্রনাথ আমাকে ডেকেছেন আমি যাব এবং সেখানে পড়াবে কিন্তু তাকে তো মাস মাইনে কিছু দিতে হবে সেটা নিয়ে এদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই দেবী অবশ্যই কিছুই বলেন না কিন্তু মুশকিল হলো রবীন্দ্রনাথের যে চারটে ছাত্র সামনে বসে থাকে সিলবা লেগির মতন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত কি করে ক্লাস নেবে চারটে মাত্র ছাত্র তখন রবীন্দ্রনাথ কি করলেন এটা চিত্রা দিয়ে তোমার মার হয়তো স্মরণে ছিল সেটা হলো উনি রবীন্দ্রনাথ নিজে সিলভা লেভির ক্লাসে বসে গেলেন সামনে খাতা পেন্সিল নিয়ে নিয়ে বললেন যা এখানে উনি পড়াবেন আমি নোক নেব আমি এখানে নোক নেব উনি বসে গেলেন সামনে দেবি তো আশ্চর্য যে আমার এই কটা ছাত্র আর তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আমার ছাত্র যার ডাকে আমি এখানে এসেছি এই হচ্ছে গোড়াপত্তন শান্তির ক্ষেত্রে বিশ্বভারতী আমি তাকে একটু একটু করে আবিষ্কার করছিলাম যখন আমি ওই একাত্তর বাহাত্তর সালে আসি প্রায় আসি আর দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় কি সেটা নিয়ে বিনোদার কথাগুলো স্মরণ করতে হয় বিনোদা বলছেন যে এইখানে এখানে সব শিল্পীরা আছেন তারা আরো ভালো বুঝবেন তারা আরো ভালো জানে বুঝবেন কেন তারা জানে তিনি বলছেন যে এখানে কতগুলো রং আছে মাটি আকাশে গাছপালা এই সব রংগুলো হচ্ছে গিয়ে এর শিল্প এর শিল্পকলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি রয়েছে কারণ কি এখানে বিরোধা বলছে যে আমি তো গ্রীষ্মকালে এখানে কাজ করি আই ওয়ার্ক হোল সামার ইংরেজিতে বলছেন আই ওয়ার্ক হোল সামার যখন শুরু করি তখন কিরকম গ্রে হয়ে থাকে পুরো শান্তিনিকেতন আকাশে একটু গ্রে হয়ে থাকে নীলটা হচ্ছে গিয়ে একটু গ্রেইস তারপরে এখানে মাটির রং যেটা সে তো লালি থাকে কিন্তু যেহেতু এখানকার বীরভূমের মাটি কিন্তু সেটা হচ্ছে গ্রে হয়ে থাকে গাছপালার মধ্যে একটা কি বলে ধূসর ভাব থাকে বলে এই গ্রেমিসের মধ্যে আমাকে কাজ করতে হয় জানিস সত্যিকে বলছেন 
এই গ্রেন এসের মধ্যে আমরা কাজ করতে দিস ইজ দ্য কালার অ্যান্ড টিম্বার অফ শান্তিনিকেতন আর একটা অসাধারণ কথা বলেছেন এটা না বললে নয় এটা চিত্র নিবেদিত জানতে ওরা তো ওইখানে ওই শিক্ষা পেয়েছে বিনোদা বলছেন যে আমার খুব প্রিয় সঙ্গীতজ্ঞ ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল যতটুকু যা বুঝি তিনি হচ্ছেন এটা যখন উনি বলেছেন আমি প্রথম পড়ি অনেকদিন আগে এক্ষণে যখন দিন ছিল লেখাটা আমার বাবার কথা মনে পড়ল আমার বাবা তিনি ইউরোপে যখন পড়াশোনা করতে গেলেন মানে কেস করতে গেছেন ফিরে এসেছিলেন প্রচুর ফ্রিটস ট্রাইস সেগুলো বাজানো হতো উনি সকালবেলা কুটি যাওয়ার আগে কাকা সেগুলো বাজাতেন ফ্রিস আমি বড় হয়ে জানলাম সেগুলো ফ্রিস ট্রাইস আমি ছেলেবেলায় দেখতাম তো ওনারও ফ্রিস তারপরে আই অলসো বিকেন এক্সট্রিমলি ফন্ড অফ ফ্রিস ট্রাইস তার কারণ হচ্ছে ট্রাইস আমি ওর ওই বেহালার ওই টান দেখে ওই যে করে বেজে যাচ্ছে ওই লাইনটা দেখে আমি আমার শিল্পের আমার হাতের আঁকার লাইন দেখতে পেলাম কি লাইন হ্যাঁ কি লাইন দা ভাইব্রেশন অফ দা লাইন ভাইব্রেশন একটা লাইনকে টানলে সেটা তো স্ট্রাক করে হয়ে যায় না তার মধ্যে একটা গুনুনি থাকে সেটা খুব সূক্ষ্ম তার মধ্যে একটা কম্পন থাকে তার মধ্যে একটা ভাইব্রেশন থাকে বলে আমি ক্রাইসলারের বাজনা শুনে বুঝতে পারলাম আমাদের এই টানা রেখাগুলোর মধ্যে কি ভাইব্রেশন থাকে শান্তিনিকে তুমি যারা কাজ করেছো তৎকালে তোমরা কি করলেন উনি সমস্ত বড় বড় পণ্ডিত পণ্ডিত মানুষের নিয়ে এলেন পনেরো বিশ টাকা মাইনে তাও তারা ফেল করে না যখন ডেকে পড়ে দেওয়া হয় পাই নেন তারা পড়াবার জন্য এসেছেন কি না উনি দুজনের উপর খুব নির্ভর করলেন এক ক্ষিতি মোহন সেন ক্ষিতিবাবুর আপনারা তো জানেন বংশধর সমুদ্র সেন যিনি পৃথিবীতে বিখ্যাত কলোনি জায়গা ছিল আর তার শুনেছেন বিধুশেখর শাস্ত্রী সংস্কৃত পণ্ডিত বিশাল পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ক্ষিতি মোহন সেন আর আরো যাদের নিয়ে এলেন বিদেশ থেকে ভাবা যায় না স্টেলা কাউন্ডেশ এখানে এলেন এখানে এলেন এমনকি এবার একটু বলি যারা তত্ত্বের কথা এরা মানে এদের হয়তো জানাও আছে তবু ভালো লাগবে সেটা হলো সেই সময় কুরু ওকুর এসেছিলেন ওকুরা এসেছিলেন জাপান থেকে এবং তিনি একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন যেখানে ফর্মের চেয়ে বেশি দেওয়া হয় কাহিনীর উপর রিয়েলিজমের উপরে উনি বললেন এটা প্রথম খেয়াল করেছিলেন যে উনি বলেছিলেন সেটা এবং সেটা রবীন্দ্রনাথের গানেও গিয়েছিল যে ছবি যদি আঁকতে হয় ইউ মাস হ্যাভ আ স্ট্রং গ্রিপ অন দ্য ফর্ম এবং ফর্মের উপর গ্রিপ আনতে গেলে স্কালচার ভারতের যা শিল্পকলা ট্রেডিশন যে ঐতিহ্য সেটা ওই স্কালচার না করে স্কালচারে হাত মুঠো না করে এগুলো যাবে না তো উনি বললেন যে এটা করতে হবে যার জন্য কি হলো এই যে ঠাট্টা করে বলেছিলেন বিনোদা আমার মনে আছে উনি বলেছিলেন যে অগুণ ঠাকুর তখন ইয়েতেই থাকেন জোড়া সাক্ষতি থাকেন সবাই তার কাছে যায় অসিত হালদার তো সাংঘাতিক বই লিখলেন কবি তীর্থ বলে ওনাকে নিয়ে এবং ওনার কাজ নিয়ে এবং ওখানে একটা কমেন্ট করেছেন যেটা যেটা বিনোদবাবুর ভালো লাগে কি বলেছেন উনি বলেছিলেন যে যা কাজ করে গেছেন ইন্ডিয়ান ট্রেডিশনে অবন ঠাকুর তারপরে আর কোন এক্সপেরিমেন্টের দরকার নেই এইটা না এটা বলাতে বিনোদনের খুব ছিল এবং সেটা রবীন্দ্রনাথের ছিল রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন নন্দবাবু যখন এলেন এখানে শেখাতে দেখো নন্দ ছেলেমেয়েরা যেভাবে যা আঁকছি টাকছে 
ওদের ভুলভাল থাকলে সেগুলো তুমি ঠিকঠাক করে দেবে কিন্তু ওদের উপরে এই আদর্শ ওই আদর্শ এই অমুক এই তো এইগুলো শেখাবে না অর্থাৎ তাদেরকে তুমি একটু স্বাধীন ভাবে বড় হতে দাও যেমন উনি খুব সুন্দর বললেন একটা বাচ্চা ছেলে যখন জন্ম বাচ্চা ছেলে যাও কারণ নন্দপুরের ধারণা ছিল যে অনেকে বিদেশি শাস্ত্র শাস্ত্র জেনে টেনে ওখানে ওখানে জেনে টেনে সেইগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করে আমি সে কথাও বলবো দারুণ কথা আছে তো যাই হোক তাতে নাকি আমাদের ভারতীয় ট্রেডিশন বিঘ্নিত হতে পারে উনি বললেন না একটা বাচ্চা ছেলে যখন জন্মায় সে মা বাবার সঙ্গে তার কথা শুনে শুনে সে আম আম উম উম করে সে নিজের ভাষাটা বলতে শুরু করে সে তো বিদেশি ভাষা বলে না সে নিজের ভাষাই বলে তো এই পরিবেশে এইসব মানুষের মধ্যে যারা বড় হবে তাদের কাজ শিখে বড় হবে তারা কিন্তু বিদেশি ভাবাপন্ন হবে না বিনোদা কি অসাধারণ কথা বলছেন যে আমি আমি সেজানের রঙের ভক্ত ফরাসি পল সেজান বলছেন যে আমি তার রঙের ভক্ত কিন্তু কিন্তু আমি তো চোখে দেখি না আমি তার রংটাকে বুঝি কি হবে রংটাকে আমি তার ভাইব্রেশন রঙের একটা ভাইব্রেশন আছে রঙের একটা চলন আছে যেটা থেকে আমি উনি বললেন আমি যখন আমার চোখ ভালো ছিল আমি সেজান দেখেছি এখন যে আমি সেজানের ভাবনা চিন্তা করে যেসব রং লাগাই সেগুলো কিন্তু ওর অনুকরণে নয় ওর অনুকরণ নয় সেই ভাইব্রেশন থেকে সেই ইন্টিমেশন থেকে ইন্টিমেশন কথা বলেছেন সেই চলন থেকে আমি আমার রং আবিষ্কার করি কাজেই উনি আর একটা সুন্দর উদাহরণ দিলেন ভাবা যায় না এগুলো বলবার সুযোগ তো সবসময় হয় না আপনার কাছে এসে খুব ভালো লাগছে বলতে পারছি যেমন কি অদ্ভুত একটা কথা বললেন একটা মাটির পুতুল তৈরি করা হচ্ছে এই ধরুন শান্তিকেতে মাটির পুতুল তৈরি করা হচ্ছে এর চোখটা যদি আমি বাজাইন চাই আঁটের চোখ দিয়ে দিই তাতে কি সেটা ইয়ে হবে কি বলে বিরোধ হবে সেটা কি একটা বর্ণ শঙ্কর বর্ণ হবে না যে কোনো শিল্পের পাশাপাশি আর একটা বড় শিল্প থাকতে পারে সতীকে বলছেন দেখো সতী এই যে তোমার ইয়ে কি বলে তোমরা যাকে বলো জত্ব বিখ্যাত জত্ব তো জিহত্তর আমি কাজ দেখে জবটা আমি চোখে দেখতে পেতে আমি কাজ দেখে আমার মনে হয়েছে দিস ইজ নট জাস্ট রেনেসাস এটা গথিক আরো আগে গথিক থেকে উনি নিয়েছেন এবং রেনেসাস এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কাজে এটাকে রেনেসাস বলে ইয়ে করো না অর্থাৎ সবারই একটা তিনটি জিনিস থাকে একটা একটা শিল্পের সংস্কার একটা হচ্ছে গিয়ে ভাইব্রেশন একটা হচ্ছে গিয়ে ইন্টিমেশন ইনটেনসিটি আর উনি বললেন আমি যেহেতু চোখে দেখতে পারি না দিস আর নট ভেরি ট্যাকটাইল টু মি আমি এগুলোকে ধরতে পারছি না কিন্তু আমি যাবে তুমি যাবে